differentiate exponent Okay, first kali kena tahu Exponent, exponential function Tak semestinya dia ada e e je Okay Yang ini pun, for example we have y equals to 2 to the power of 3x um, As long as we have x as power Okay, x as power So itu kita panggil dia sebagai exponential function Kita akan treat dia sebagai exponential function Okay, dia tak semestinya ada e Dan kalau perasaan e tu pun adalah constant kan Okay, e pun ada value dia sendiri 2.718181828 ah gitu. Okay So as long as you have um apa? As long as you have x as power so kita akan treat dia sebagai exponential function. So untuk differentiate dia, okay kita boleh guna formula dia. Dia macam ada satu template dia tau. So macam masukkan je dalam template dia. So first kali copy, copy apa? Copy soalan. Lepas tu differentiate power then Darab dengan ln base Okay Saya rasa kalau korang nak tengok dia punya apa Saya tak sure ada ke tak Dalam video kuliah uh, Dia buktikan benda ni Okay Nanti korang boleh tengok dekat video kuliah lah Saya terus apply kan uh, Macam mana nak differentiate je eh. So differentiate exponent Copy Differentiate power ln base So you need to know where is dia punya power Where is dia punya ln Eh base Okay, so for example, we have y equals to e to the power of 2x. So, we need to find dy over dx. So, cara nak buat dia, copy soalan. Okay, so e2x, copy. So, differentiate power. So, we need to differentiate power. The power is 2x okay, times ln base. So, what is the base for this question? Base adalah e. Okay, so kena tahu dalam kita kita punya... Uh, exponent A to the power of X kan Okay so this is the base And this is the power lah Ini memang power lah Tak tahu memang lah Okay so Dy dx Over dx So E to the power of 2x Differentiate D dx 2x ataupun differentiate 2x Dapat 2 Lon E sama dengan Ingat lagi tak Lon E equals to So lon E equals to 1 Okay so saya tak tulis lah Okay, then kita tulis balik constant dekat depan So syari, uh, answer dia Eh kenapa dia jadi macam tu Okay so answer dia adalah 2e 2x 2 ni datang dari mana Differentiate 2x ha, Macam tu lah Okay so kita tengok next question Next example We have y equals to 3e 1 minus 3x So dy over dx Equals to So copy kita copy soalan. Okay, kita tengok balik formula dia apa. Differentiate power. So, differentiate 1 minus 3x. Okay. Then, ln base. So, yang ni base dia adalah E eh. 3 tu jangan kacau. 3 tu tak ada benda-benda pun. 3 tu constant. Base adalah siapa yang ada power. So, for this question, yang ada power adalah E. 3 bukan power. 3 tu adalah constant. So, masih lagi ln E. So, we know that ln E equals to 1. So, differentiate 1 minus 3x dapat negative 3. So, 3e 1 minus 3x times negative 3. So, we'll get negative 9e 1 minus 3x. Okay. So, hati-hati dekat ln base tu. Base dia adalah e bukan 3e. Okay. So, next we have y equals to 2 to the power of 3x. So, masih lagi exponential function because we have x as power. So, Tengok balik uh, dia punya acuan dia tadi, template dia tadi. So, copy. So, copy question. Differentiate power. So, our power is 3x. Okay. Time ln base. So, what is our base here? Ln 2. Okay. Then, sekarang ni kita tak ada apa-apa pun yang kita boleh potong. Macam tadi ln e equals to 1. So, kita boleh potong lah. Tak ada benda kan? So, yang ini... Tak ada apa-apa pun yang kita boleh potong. So, 2 to the power 3x. Soalan tadi. So, differentiate 3x. We get 3. Then, ln 2. Okay. Lepas tu, jangan. 3 ni, jangan pergi darab dengan 2. Tak boleh. Sebab ini tak ada power. 3 ni tak ada power. 2, 3x. 2 to the power 3x ni ada power. So, dia tak boleh berkawan. So, sama ada. Kita tulis macam ini. Tinggalkan macam ni pun boleh. Ha, tapi, bu buka lah bracket dia. Ataupun, kita boleh buat macam ni. 3 ln 2 times 2 to the power of 3x. Macam tu. Kira ni sebab dia dah tak boleh buat apa-apa. Ataupun, kalau nak tulis lagi, nak, nak, nak apa eh. 
bukan nak simplify ha, Boleh dikatakan macam simplify jugalah Ataupun kita boleh tulis secara macam ni Lon 2 to the power of 3 okay? Sebab depan uh, depan lon kan Kalau kita ada kuasa kita boleh bawa depan kan So sama juga Kalau kita ada uh, number constant depan lon Kita boleh bawa jadi power So that's why kita ada lon 2 to the power of 3 Times 2 to the power of 3 X ha, Macam tu pun boleh Okay, so jangan suka hati darab 2 to the power of 3x times 3 jadi 6 to the power of 3x. Ha, ini memang salah besar. Besar sangat-sangat salah dia. Jangan. Okay. Okay, next. Y equals to 6 to the power of 1 over 2x. So, dy over dx equals to copy. So, copy kita punya question. Then, differentiate power. So, differentiate 1 over 2x times ln base, ln 6. So, kita dapat 1 over 2 ln 6 times 6 to the power of 1 over 2 x. Okay. So, dah siap. Itu adalah eksponen. So, differential eksponen, kena ingat balik dia punya dia punya apa, macam template dia ataupun formula dia. Copy times differentiate power times ln base. Okay, so ini adalah untuk eksponen. Okay, next kita akan tengok differentiate ln. Okay, so differentiate ln, formula dia adalah, okay, for example we have ln fx eh. So, formula dia adalah f prime x over fx. Okay, ataupun boleh tulis macam ni lah. Okay, tadi pun tak salah eh, betul je. So, 1 over fx times f prime. So maksudnya kita akan 1 over kan kita punya ln dan darabkan dengan differentiate kita punya function dalam ln tu. Okay so f prime x over fx. So for example we have y equals to ln x. So sekarang ni kita tengok ln tu apa dia punya function dia? x kan? So dia akan jadi y equals to 1 over x. Lepas tu, jangan lupa darabkan dengan differentiate function. Differentiate x. So, differentiate x dapat 1. So, 1 eh, dy lah. dy over dx. Okay. So, dy over dx equals to 1 over x. We have y equals to ln 3x plus 1. So, function kita sekarang adalah 3x plus 1. Okay. So, kita pun buat dy over dx since itu adalah ln. So, ln dia mesti 1 over 3x plus 1 okay. yang kita merahkan tu kita bulatkan tu tapi jangan lupa darabkan dengan differentiate function ln kita tu so differentiate 3x plus 1 dapat 3 so 3 over 3x plus 1 okay. so next y equals to ln 3x plus 1 so, dy dx equals to 1 over x. Betul tak? Y equals to ln 3x. Asal dia macam ni. Okay, saya cuba dam. Okay, ln 3x. So, ln 3x dia akan jadi 1 over 3x. Tapi, 3x tu boleh differentiate. 3x tu sendiri. Yang saya highlightkan tu sendiri, kita boleh differentiate. So, differentiate dengan 3. Sebab differentiate 3x dapat 3. Plus, differentiate 1 dapat 0. So that's why 3 dengan 3 ni boleh potong. So jawapan dia 1 over x je. Okay. So y equals to ln 2x 2 minus x to the power of 3. Okay. So sekarang ni kalau ln kita ada power kita boleh turunkan power tu. Okay. Macam biasa. Macam macam ln biasa bila kita ada power kan kita akan turunkan. So dia akan jadi y. Ini bukan differentiate tau. Ini kita simplify dulu. So 3 ln 2 minus x. Okay. Turunkan power untuk simplify dia. Bukan differentiate lagi. Then sekarang ni baru kita differentiate. dy over dx equals to 3. Okay. So differentiate benda ni. Ha, ni yang kita differentiate. Lepas tu kita tengok ln kita ada 2 minus x. So dia akan jadi differentiate ln 2 minus x. Dia akan jadi 1 over 2 minus x. Okay. Lepas tu jangan lupa darabkan dengan negative 1. Datang mana negatif 1? Daripada differentiate 2 minus x. So, differentiate 2 minus x dapat negatif 1. Okay. Differentiate. So, jawapan dia kita dapat negatif 3 over 
2 minus x. Okay, so contohnya macam ni. Okay, tadi kita buat y equals to ln bracket 2x, 2 minus x, power 3. Power 3 yang ini hanya untuk 2 minus x. Tapi saya tambah soalan baru, y equals to ln 2 minus x, 3 ni, power dia untuk semua. Untuk dengan ln ln sekali ni termasuk power. So untuk kes yang ini, ni tak sama eh. Kita tak boleh buat soalan ni, ni, ni dengan ni tak sama. Okay, sebab kita tengok power dia pun dah, dah lain kan. So untuk soalan yang ini, kita akan selesaikan dia menggunakan power rule. Okay, so terus buat power rule dy over dx. So ingat lagi kan, power rule, power bawa depan. So bracket copy balik. So ln 2, 2 minus x. So power minus 1. So 3 minus 1. Dan jangan lupa darabkan dengan differentiate dalam bracket differentiate dalam. So differentiate dalam bracket as in dalam bracket ni lah. Okay so differentiate ln 2 minus x kita akan dapat minus 1 x. over 2 minus x. Negatif ada tak? Ada kan? Kita tulis balik secantik jawapan dia. So jawapan dia adalah negatif 3 over 2 minus x ln 2 minus x power 2. Ha, macam tu. So untuk differentiate trigo. Okey, yang penting sekali kita kena tahu lah differentiate sine dapat apa, cos dapat apa, tangent dapat apa. Lepas tu ada lagi satu. Okey. Uh, kejap. Okay, kita tambah lagi satu row. Dan ada satu lagi table. Okey, so differentiate. Okey, here we have kejap kejap. Okey, ni boleh tengok pada page 15. Okey. So, for example kalau kita ada cot. Okay, yang cot tu lah. Cot, cosecant, secant apa semua tu. Okay. So, kalau kita ada differentiate cot, kita akan dapat negative cosecant square. Differentiate secant dapat secant x dan x. So, differentiate cosecant Dapat negatif cosecant x cot x. Okay, ni dia punya macam by default dia memang macam ni. Tapi apa-apa pun kita kena tengoklah pada function kita. Lepas tu satu benda kena alert. X ini adalah angle. Angle bila kita differentiate, kita jangan kacau. Tak ubah pun dia. So kalau soalan dia bagi angle dia, sudut dia dia bagi x. So bila kita differentiate, pun masih lagi X. Kita tak ada angle tolak satu tambah satu ke apa benda tak ada. Okay. So contohnya. Okay kita tengok pada question ni kan. Y equals to sine to X. So bila kita differentiate. So differentiate sine. So dy over dx. Differentiate sine. Kita tengok pada table atas. Differentiate sine dapat cos kan. Okay, sine dapat cos. So cos. Eh kenapa merah? Hijau. Cos. Okay angle berapa angle dia? 2x. Okay. So angle ingat angle dia tak berubah kan. So angle dia 2x. Tapi kita jangan lupa untuk darabkan dengan differentiate angle. So differentiate 2x dapat 2. Okay. Differentiate pula angle kita. Differentiate angle. Okay. So differentiate 2x dapat 2. So kita tulis balik bagi cantik-cantik. 2 cos 2. 2x. Okay. Nampak eh? Angle dia kita tak kacau pun. So biar je. Okay. So dah nampak kan? Okay. So sekarang ni kita tengok example seterusnya. We have y equals to cos 2x plus 3. So we have cos dan angle dia adalah 2x plus 3. Okay. Nak panggil Sabrina. Sabrina ada kan? Okay. Ha, Sabrina dy dx dia. Differentiate cos dapat apa? Tengok table kat atas tu. Differentiate cos dapat apa? Negative sign. Negative sign. Yes. Betul. Ha. Tambah 3. Betul. X tambah 3. Okay. Ada perlu darab apa-apa tak? Darab 2. Okay. So darabkan dengan 2. Differentiate pula 2x plus 3 dapat 
tu ha, Macam tu lah Differentiate angle Jangan lupa untuk differentiate angle Okay so sama dengan Negative 2 sin 2x plus 3 Okay next Y equals to tangent 1 minus 3x Second square angle dia Okay lepas tu darab Negative 3. Yes, very good. Okay. Differentiate 1 minus 3x. So, ha, tu dia balik cantik constant tu bawah depan. Jangan darab negative 3 tu dengan angle. Jangan. Angle jangan kacau. So, negative 3 secant square. Eh, bukan. Secant square. Ha, betul. 1 minus 3x. Ha, macam tu lah. So, next kita up sikit. Ada square-square tu. So, y equals to sine square x. So, kita ada square dan angle kita x. Okay. So, trigo. Bila dia ada uh, power dekat tengah-tengah tu, kita boleh tulis dia jadi sine x kuasa dia dekat luar. Macam tu. Okay. Kita tulis balik kuasa dia bawa luar. Ini bukan differentiate ke apa benda tau. Baru salin balik. Okay. Then, bila kita tengok ada power-power ni, kita boleh guna power rule kan? Ha, so, kita akan gunakan power rule. So, dy, kita guna hijau. So, dy over dx. Okay, equals to. Then, guna power rule. So, power rule buat macam mana? Power bawa depan, power minus 1. So, 2 sin x power 1 then power rule kita darab apa? Lepas kita dah bawa power, the power minus 1 kita akan darab dengan you differentiate sin x, differentiate sin okay, differentiate yang dalam ni dapat cos x so jawapan kita adalah 2 sin x cos x okay. dan kalau kita ingat identiti kita boleh tukar kepada sin 2x. So ini adalah identiti eh. Ni identiti. Ha ada dalam chapter 7. Nanti kau orang tengok baliklah chapter 7. Tapi kalau tak ingat nak biar macam tu pun boleh. Okey. So next. Sekejap eh. Okey next. Y equals to cos cube x plus 1. So kejap saya nak tukar soalan lah. Saya tak nak cos x. Saya nak tukar cos 2x. 2x plus 1. Okay. So sekarang ni sama juga macam tadi. Kalau cos tu ada kuasa, kita boleh keluarkan kuasa tu. Dia jadi cos 2x plus 1 kuasa cube. So bila kuasa kat luar, boleh buat power rule lagi sekali. Power rule. So dy over dx. So power rule, so macam biasa power bawa depan. So salin balik bracket. So 2x plus 1. Then power minus 1. So power kita 3. So minus 1 jadi 2. Lepas tu darab dengan differentiate benda ni. Sign 2x plus 1. Dah. Yes, differentiate pula dalam ni. Okay, so kalau perasan. Okay, so differentiate pula dalam ni. So yang ini, ni differentiate dapat benda ni. So differentiate pula dalam 2x plus 1 tu. So end up jawapan kita 3 negative 2. So negative 6 cos 2 squared 2x plus 1. Sign. Eh, sign tu pun tulis. Okay. Darab sign. 2x plus 1. Dah siap.